doctor Orlando Trujillo Guevara. Doctor Orlando Trujillo Guevara. Muy bien. El día de hoy, eh, bueno, eh, hemos visto que personal de la empresa Casa Grande han venido también para hacerse su prueba de descarte de COVID. Manifiestan de que no hay reactivos para realizar esa prueba. Efectivamente, como ustedes tienen conocimiento, nosotros no manejamos muchas pruebas reactivas, porque solamente manejamos no para escanear, como se dice, solamente para pacientes que tienen síntomas. Llámense fiebre, tos seca, dolor de garganta y problemas respiratorios, o sea, cansancio. En esos casos se le está sacando la prueba rápida, no para escanear a los pacientes, porque dicen, no, de repente no, hay un compañero que por ahí ha estado y que quiero venir y que por si acaso, no es eso. Nosotros no hacemos, es más, la empresa, como empresa ellos pueden, tienen la posibilidad de comprar sus pruebas rápidas y hacerse, como lo están haciendo, la empresa este, Casa Grande está haciendo uh, pacientes, lógicamente, que llegan después de reincorporarse a trabajar o, o han salido, no sé, pero ellos nos reportan, yo coordino con la señorita Vivian, Vivian, que es la asistente social de la, de la empresa y ellas este, están haciendo ese tipo de tamizaje de las pruebas rápidas y, no, y reportan, ellos eh, tienen una, una al MINSA reportan, no nos reportan solamente nosotros nos tenemos conocimiento para hacerle seguimiento. Doctor, lo, lo lamentable de todo esto que eh, hay, hay asegurados que son trabajadores de la misma empresa y la empresa Casaranda los ha enviado para acá. Les ha dicho, vayan ustedes a hacerse pasar su prueba rápida. Es algo totalmente... No, no es que es ilógico porque primero ellos, este, claro, ellos este, primero, ellos no pueden decir porque ellos primeramente tienen que eh, seguir una indicación del médico, no de, de, las, de las autoridades porque ellos no saben lo que es... Este, la sintomatología, bueno, no, no tienen conocimiento que acá nosotros tomamos siempre y cuando el paciente se sienta mal, ¿no? Si él viene, nosotros lo atendemos, el, la evaluación lo hace el médico que está en emergencia y si cree pertinente, se le hace la prueba Doctor. para que sea efectivo. Si no, no vamos a hacer un buen tamizaje para los pacientes. Podemos decirle, no, es un simple refío, pero no puede ser eso, no puede ser el caso. Doctor, en caso de usted infectado ya el, la persona... ¿Cuáles serían los pasos? ¿Se va a Trujillo primero, o se mantiene? Primero se tiene que, se tiene que este, cata, eh, categorizar al paciente. ¿En qué sentido de categorizar? A qué, ¿A qué me refiero? Que tiene que ver si es que es un paciente COVID leve, que son, son por, por el estado de gravedad, ¿no? si son leves, moderados y severos. Los leves se tratan ambulatoriamente, o sea, en su casa. O sea, los pacientes que vienen con solamente fiebre, dolor de garganta, tos seca. Entonces esos pacientes se les hace su prueba rápida y si de no haber prueba rápida se los, se los identifica y uno ya pues teniendo las pruebas se va a hacer su visita en su casa, puede salir la ambulancia llevando personal y se les toma la prueba rápida en su casa. Pero la idea es que ese paciente esté en cuarentena porque si no es un foco de infección hasta no confirmar el diagnóstico. Y si ya son casos moderados, ahorita por la situación que estamos, a eh, por la alta demanda de, 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 los, de los pacientes con portadores, porque antes no teníamos mucha, mucha afluencia de pacientes COVID acá en, en la localidad, pero ahora ya, ya están viniendo con mayor frecuencia. Ayer no más, ha habido como dos tres casos que se han derivado y un caso que lo tenemos ahí sospechoso. Acá en el establecimiento, yo quiero que comprenda también la colectividad que no es momento de, 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 de diferenciar las emergencias, porque a veces vienen uno por cosas que no son emergencias y quieren ser atendidos y con el riesgo de que se contagien. Uh -huh, claro. Acá tenemos pacientes con alta sospecha de, de, de COVID y usted sabe que ahí claro. se pueden contagiar, entonces no queremos eso, por eso es más, entonces eso le, 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 le hago una, un llamado a la, a la gente que sepa que, puede, que venga cuando es necesario, no hay emergencia, no que desde ayer, desde hace una semana lo tengo este problema, no, pues eso no es así, la emergencia es el momento. Tres cosas fundamentales, les, les eh, pongo conocimiento a la, a la colectividad para que lo sigan. Us, uso de mascarillas adecuadas, el distanciamiento social, no, está, no tiene que estar cerca y el lavado de manos frecuente. Con, siguiendo esas tres pautas yo creo que se va a evitar, evitar el contagio, evitar reuniones, iglesias, todo eso, porque ahorita ciertas, se han liberado ciertas este, actividades, pero esto no, pueden, no podemos bajar la guardia porque de, de ustedes depende, señores, 
pobladores de Casa Grande hágase un voto de corte tómenlo con responsabilidad esta, esta enfermedad porque esta enfermedad mata a mucha gente si nosotros no nos ponemos no nos hacemos no nos ponemos este, no hacemos una, un estado de responsabilidad no asumimos la responsabilidad esta enfermedad se va a desbordar y vamos a colapsar en el sistema de salud ustedes saben que el sistema de salud no es, no es bueno ¿no? Si, si en otros países que son potencias en lo que es salud han colapsado nosotros no podemos ser ajenos a eso entonces yo les pido a ustedes pobladores de Casa Grande tomen conciencia de la enfermedad si se, queda, si se quedan en su casa con mucha razón por eso es el eslogan que es el quédense en su casa que eso es la mejor eh, medicina. medicina para que no no se contagien 